ma mère, sa grand-mère, disait « Mais tu es fou, vous êtes fou !» Ah, quelque part, on a été des malades aussi. Il y en a eu d'autres, mais on ne les racontera pas. Bon alors, ce petit, euh, comment on l'appelle euh, Sa mère, elle a dit « Francesco Marie ». Je me suis dit « Ben d'accord, Francesco Marie ». Et en fait, la contraction de Francesco, qui veut dire François en Corse, qui était mon grand-père, c'est Cheche. Donc, il porte le prénom de la famille. Il est connu sous le nom de Cheche. Parce qu'il s'engage sur des courses. C'est sous le nom de Cheche. Tu as vu l'endroit et le lieu où il habite, où on habite, Castellouche. C'est dur de, de rester enfermé. Et dès ton plus jeune âge, tu es directement en contact avec la nature. Et tu ouvres la porte, tu es dans la nature, mais la nature euh, intense, profonde. La nature avec un grand N. Il a, cette, il a cette tête qui a grandi plus vite que ses jambes. Il s'intéressait à tout, et il allait pêcher dès la sortie de l'école, il partait seul se faire des cabanes. Ça a été un peu le, le, le mougli du Cap Corse. Quoi. Élevé euh, euh, à l'intérieur du maquis, euh, en, en apnée avec le maquis, et puis sur la mer aussi. C'est lui qui arrivait à l'école au volant de au volant du Polaris, en détamant en 2 km et demi jusqu'à devant l'école. C'est lui qui descendait, il avait terminé, il tire le frein. Hein. C'est là qu'il avait 8 ans. Parce que les, les mamans qui nous voyaient arriver, c'est lui qui conduisait, les cheveux tout mouillés, la planche de surf. C'était brise de, brise de, de machinage, mais à 8 ans, brise, tu vois. Il rentrait en cours, à l'école. Et c'est lui qui conduisait. Bon, à, à ce soir, hein. Je viens me chercher parce qu'après, je vais aller à la pêche. Donc voilà, c'était ça. Son enfance a été ça. Il a fait des trucs naturels. Il était demandé à tous les week-ends, on faisait ça. On prenait le vélo, on allait sur un point haut et on le lâchait devant. On faisait que les descentes à vélo. Il avait le petit vélo rou rouli, rouli. Nous, on était derrière avec sa mère en voiture, on le suivait. Et lui, il, est... il descend. Et plus tard, il va avoir des capacités. qui vient de la moto, effectivement. J'ai eu la responsabilité de dire en même temps qu'il y a un enfant en basse. Et j'avais pris qu'une chose, c'était que lui, il ne fasse jamais de moto. C'est toujours délicat de le confier quelque chose de mécanique dans les mains ou quelque chose qui roule dans les mains ou quelque chose qui glisse. C'est toujours très délicat. On doit prendre sur soi-même. Hein. C'est compliqué quand on a un gamin qui fait des sports extrêmes. Parce qu'il y a des courses, la veille, je te dis pas la science de sophrologie que je fais. Hein. Mais ça fait partie de ma vie. Je suis fier d'avoir une vie comme ça. L'an dernier, quand il m'a appelé, qu'il m'a dit je suis blessé. Le lendemain, quand il m'a dit je viens de vertèbre cassée, j'ai dit il bah, fallait y arriver. On y est arrivé. C'est qu'il est assez fort dans sa tête pour passer au-dessus de tout ça. En, en se faisant mal, en, en n'abandonnant jamais, on arrive toujours à, à quelque chose et à un résultat. Et quand je le vois monter et chercher son trophée en voir sur le podium, c'est lui et c'est magnifique. Je souhaite à tous les parents d'avoir la même émotion. Non, il est champion de rien. Si éventuellement un jour il ramène le, le maillot arc-en-ciel, il sera champion. Mais ce qu'il fait, c'est très bien. Il sait très bien qu'on en est fier. Et je suis fier de ce qu'il fait. De toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que ça aura été que du bonheur. 
que du bonheur ces trois ans passés. Je pense que même pas dans le CRM, il, il imaginait tout ça. J'ai dit, tu vois, ta vie actuelle, profite-en à fond, à fond. Tous les moments que tu vis, vis à 100% et surtout prends beaucoup de plaisir.